സംഭവം നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് എതിരില്ലാത്ത ഗോളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഗോളിന് ഒരു ടീം മറ്റൊരു ടീമിനെ തകർക്കുകയാണ് ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഗോളുകളും സെൽഫ് ഗോളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫുട്ബോൾ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ പിന്നെ റെക്കോർഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഗോഡ്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് കളി നടക്കുന്നത് മകഡാസ്കറിലാണ് എ എസ് അടിമ എന്ന് പറയുന്ന ടീം എസ് ഒഇ എന്ന് പറയുന്ന ടീമിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഗോളിനെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ കളിയിൽ ഒരു ഗോൾ പോലും ജയിച്ച ടീം അടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഗോളുകളും അടിച്ചത് ആ തോറ്റ ടീമായ എസ് ഒ ഇ ആണ് അടിച്ചത് ആ ടീം തന്നെയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഗോളുകളും സെൽഫ് ഗോളായിട്ട് അടിച്ചത് ഈ കാര്യത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു വലിയൊരു കഥയുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഗോളുകൾ അടിക്കാൻ ആ ടീമിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആ കാരണവും ആ കഥയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നോക്കാം ഇതിലെ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ലീഗിൽ ആ ഡിവിഷനിൽ ആദ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് മികച്ച ടീം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഒ ഇ ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഗോളിന് തോറ്റ ടീം ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഗോൾ നേടി നമ്മളുടെ സെൽഫ് ഗോൾ നേടിയ ടീമാണ് എസ് ഒ ഇ ആ ടീമാണ് ആ ലീഗിലെ ആ മികച്ച ടീമായിരുന്നു ആ ടീമിന് രണ്ട് കളികൾ അവശേഷിക്കുക ഇത് ഇവർക്ക് പ്ലേ ഓഫ് നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ട് കളിയിൽ നിന്ന് ആറ് പോയിന്റ് നേടിയ അവർക്ക് പ്ലേ ഓഫ് നേടാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ആ രണ്ടാമത്തെ കളിയിൽ അല്ല ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ കളിയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ കളിയിൽ അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പെനാൽറ്റി റഫറി വിധിക്കുകയാണ് എതിർ ടീമിന് വിധിക്കുകയാണ് അതിൽ നമ്മളുടെ അവരുടെ ടീമിനെ കുറിച്ച് വളരെ കോപിതനായി ഈ തെറ്റായ റഫറിങ്ങിന് എതിരെ അവർ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അതിനാണ് നമ്മളുടെ കോച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കിക്ക് ഓഫ് തുടങ്ങിയ തൊട്ട് അവസാന വരെ ഗോളുകൾ സ്വന്തം പോസ്റ്റിലേക്ക് അടിക്കുക ഈ തെറ്റായ റഫറിങ്ങിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നായിരുന്നു അവരുടെ തീരുമാനം അത് അവർ ഭംഗിയായിട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചു കിക്ക് ഓഫ് തുടങ്ങിയ അവസ്ഥം തന്നെ അവർ ഓരോരുത്തർ തന്നെ തങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഗോളുകൾ അടിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് എതിർ ടീമുകൾ ആൾക്കാരെല്ലാവരും അമ്പരുന്നു പോയി എന്ത് നമ്മൾ ഗോൾ അടിക്കുന്നില്ല അവർ മാത്രമാണ് ഗോൾ അടിക്കുന്നത് എതിർ ടീമിന്റെ ആൾക്കാർ കയ്യിൽ പന്ത് കിട്ടിയാൽ അവരിൽ നിന്ന് പന്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം അവർ സ്വന്തം പോസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ ഗോൾ അടിക്കുക ഡിഫൻഡേഴ്സും ഗോൾ കീപ്പേഴ്സും ഫോർവേഡ് ആൾക്കാരും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സെൽഫ് ഗോളുകളാണ് സ്വന്തം പോസ്റ്റിലേക്ക് അടിച്ചു കൂട്ടിയത് ഒന്ന് രണ്ട് സെൽഫ് ഗോളല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സെൽഫ് ഗോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗോൾ ഗോളുകൾ പിറന്ന മറ്റൊരു മത്സരവും ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിനെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡായി നിൽക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഗോളുകൾ പിറന്ന മത്സരമാണ് ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡുകൾ പറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഈ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് പിറപ്പിച്ച ആ നമ്മളുടെ കോച്ചിനും പ്ലേയേഴ്സിനും കിട്ടിയ പണി വളരെ ഭയാനികമായിരുന്നു കോച്ചിന് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് വിലക്കും പ്ലേയേഴ്സിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിലക്കുമാണ് ലഭിച്ചത് പ്ലേയേഴ്സിന് പ്ലേയേഴ്സിലെ നാല് പ്ലേയേഴ്സിനാണ് ഈ വിലക്ക് ലഭിച്ചത് അവർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആ ടീമിൽ കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു വിലക്ക് നൽകുകയും പിന്നെ കോച്ചിന് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ആ ടീമിൽ കോച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും വിലക്കും നൽകി പിന്നീട് ആ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് തൊട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള സീസണുകളിൽ ഒന്നും എസ് സി ഒ അഥവാ എസ് ഒ ഇ ഇതുവരെയും കപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഗോളിനെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും ഗിന്നസ് റെക്കോർഡായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഇനിയുള്ള റെക്കോർഡുകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല കാരണം ഈ ശിക്ഷ ലഭിച്ചത് ഇനി മറ്റു ടീമുകൾക്കൊന്നും ഇതൊന്നും ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വർഷമൊക്കെ വിലക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കരിയറാണ് നഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഗോളുകൾ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ തുടർന്ന് നല്ല ഈ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്പോർട്സ് വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ 